Sarò rigorosissimo, cominciando dai ringraziamenti. Vi ringrazio tutti per l'opportunità che avete dato a Distao, essendo una piccola, una piccola realtà ma molto diciamo, aperta alla sperimentazione, di essere qui a raccontarvi quello che noi abbiamo provato a fare, non tanto nei confronti di quello che è la nostra materia prima di sempre, cioè gli studenti delle università, perché essendo una business school facciamo quello che fa Istud, quello che fa la Bocconi, la Luis, in modo diverso ovviamente, però lo facciamo anche su di loro. Io voglio raccontarvi quello che abbiamo fatto con gli studenti dei licei, eh, perché è stata un'esperienza, essendo Istau piccola, molto autonoma, molto radicata all'interno del territorio, quindi fa parte dell'ecosistema, ha un rapporto con le aziende marchigiane molto stretto, con le istituzioni e con le università, e quindi abbiamo cominciato a fare eh, diffusione di cultura d'impresa già da un livello più basso, quindi siamo partiti appunto dal livello delle scuole superiori e quindi dei licei e eh, la mia presentazione è rivolta a questo. Ora io sono eh, direttore dell'Istau da quattro anni, sono in prestito al mondo dell'accademia, al mondo della cultura, vengo dalle multinazionali, in particolare ne ho vissute cinque, mi sono occupato di risorse umane per 17 anni, eh, da Fiat a Whirlpool a Indesit che adesso sono la stessa cosa, per Capitali, a Gambro, quindi ne ho viste diverse. E, e questo ha fatto sì che portassi un pochino di eh, approccio non accademico all'interno di una struttura che in realtà ha sempre e si è sempre basata sul sistema accademico, cioè quello scolastico, non cambia nulla. E il primo risultato che abbiamo ottenuto è quello di cercare di creare a tutti i livelli, quindi per i nostri studenti, per quelli che sono i manager che partecipano già ai corsi di formazione manageriale, ma anche per gli studenti dei licei che sono venuti a fare sperimentazione da noi, un, eh, un primo passaggio fondamentale, e cioè quello di farli lavorare, prendere consapevolezza di quelli che sono i, comport quelli che sono i comportamenti professionali oggi necessari alle aziende. Perché? Rifacendomi alle parole di chi mi ha preceduto, gli studenti di oggi eh, non vogliono fare gli start-upper, gli studenti di oggi hanno gli esempi dei genitori che non sono esempi diciamo proprio esattamente esaltanti, scusate il gioco di parole, gli studenti di oggi hanno il mito televisivo del master chef della velina piuttosto che del calciatore, ma perché? Perché non conoscono le aziende, è solo questo, eh? non c'è non, non nessuna altra differenza. Se noi bombardassimo gli studenti di qualsiasi ordine e grado sulla cultura aziendale, su che cosa significa dedicare una vita all'azienda, su che cosa significa contribuire al progresso dell'azienda e del Paese, noi in televisione avremmo molte cose più intelligenti che, senza nulla togliere, Masterchef e il bombardamento calcistico. Detto questo, quindi, noi ci stiamo provando, ci sono aziende multinazionali che lo stiano facendo, cito eh, Robert Bosch, cito Randstad, vanno in giro per le scuole, fanno allenarsi per il futuro, sono bellissime esperienze di orientamento che vanno e che meritano di essere eh, utilizzate e seguite. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di dare subito responsabilità. La differenza fra chi riesce a prendere consapevolezza di che cosa significa Fare in lavorare in azienda o di che cosa significa portare qualcosa in azienda nasce secondo noi dalla responsabilità quindi basta con questi orientamenti questi affiancamenti queste alternanze devastanti basati su mettimi in ordine il database amministrativo ma povero ragazzo ma, ma quell'alternanza questa è una tortura una cosa folle Mettimi a posto una cosa che in 15 anni io non ho mai voluto mettere a posto, ma hai preso proprio me il più cretino del villaggio, scusa, non ho capito. Ecco, purtroppo le aziende fino ad oggi, fino ad oggi, e qui siamo davanti alla svolta, io vorrei platee gremite come questa, ma dove ci fossero metà professori, metà direttori didattici e metà imprenditori, perché siamo a, al momento della svolta. Se le aziende capiscono l'importanza di questo strumento, noi riconquistiamo per i giovani quel futuro che loro meritano, quello dell'imprenditorialità e quello dell'imprenditività. Cosa abbiamo fatto? Noi sviluppiamo i progetti e l'alternanza in due modalità, una appunto progettuale, quindi diamo un progetto, l'altra è invece integrata, ossia inseriamo questo ragazzo 
all'interno di una nostra struttura. Noi siamo una piccola scuola, però abbiamo il marketing, ce lo mettiamo dentro, c'è un tutor e fanno delle reali, reali, reali attività professionali. In entrambi i casi il risultato è stato ottimo, perché per quanto il tempo sia limitato, quindi io suggerirei di farlo in modo ciclico, quindi non soltanto una esperienza ma diverse esperienze, questi ragazzi hanno avuto immediatamente una responsabilità, devi farmi un'analisi di mercato, e questi sono gli strumenti, devi farmi una campagna di comunicazione su qualcosa, il progetto Festival Olivettiano. Com'è andata? Dunque, eh, per quanto riguarda eh, la prima esperienza dell'anno scorso, ripartiremo quest'anno, eh, quindi con altri progetti, noi abbiamo avuto appunto tre ragazzi che si sono occupati di analisi di mercato rispetto a quello che è il settore di nostro interesse e quindi ciò che poteva essere utile per i STAO, chiaramente. Ma lo hanno fatto semplicemente riportando al responsabile dell'ufficio come se fosse il loro capo. Perché guardate che a 16 anni si può avere un figlio, eh, quindi ci si può essere abbastanza maturi per riuscire a capire qual è la responsabilità che l'azienda ti chiede. E se non hai voglia, te ne torni a casa e fai venire qualcuno che ha più voglia di te. E su questo dobbiamo essere categorici, soprattutto voi, perché non devono venire in azienda a perdere tempo. Devono venire in azienda a capire che quello potrebbe essere il loro futuro. Tutti ce lo auguriamo, ma per fare questo serve responsabilità. L'altro è un progetto, quindi tieni, questi sono gli strumenti, vai, inventa, crea e poi fammi vedere cosa è successo. Allora, eh, tre settimane, eh, è chiaro che l'alternanza, lo dicevo prima, è fondamentale, quindi è il passaggio chiave, è chiaro che il periodo è breve e deve essere ripetibile, è altrettanto importante come per una buona alternanza, in tutte e, e, e vale sempre, dicevamo prima l'esperienza nel volontariato sul curriculum piuttosto che altre cose, ecco, il momento di selezione è il momento topico di tutto il meccanismo. Perché? Perché scegliendo un candidato buono, un candidato buono significa non che abbia voti eccellenti, non che abbia fatto necessariamente volontariato, anche se l'Istà è un ente morale e quindi stimola il volontariato, o non che abbia i genitori eh, in posizioni che occupano posizioni di particolare prestigio nella società. Cioè la selezione è voi, voi, voi che conoscete questi ragazzi, dovete dire a noi, e mi ci metto anch'io come scuola nel voi, eh, dovete dire a noi e mi ci metto anch'io come imprenditore nel noi, quali sono le caratteristiche di ogni singolo studente, perché l'azienda sa quali sono le caratteristiche che gli servono per ogni singolo progetto, barra attività, barra funzione ufficio. Il match di queste due cose fa sì che l'esperienza di alternanza dia risultati positivi per l'una e per l'altra parte in questione. Quindi molto importante che voi cominciate ad analizzare gli studenti non più come studenti, ma come potenziali professionisti. Um, per rimanere nei tempi, parliamo di licei, il paradosso del liceo. Allora, io faccio il liceo, sono condannato a fare l'università e quindi studierò molto più degli altri. E avendo fatto il liceo, nessuno mi assumerà il diploma. A maggior ragione l'alternanza è utile, utile e indispensabile. Indispensabile perché io quando ero al liceo ho fatto il liceo scientifico qui a Roma e non ho fatto nessuna alternanza, cioè nonostante mi andava a cercare i lavori da solo per capire come funzionasse. Ora c'è questo grande vantaggio, facciamoglielo utilizzare per un, un motivo fondamentale, che dovrà studiare più degli altri e che dal liceo fino a quando finirà l'università ha voglia di fare alternanze. Noi avremo cambiato un'era geologica da un punto di vista imprenditoriale. Saremo in un'altra era, quindi questi ragazzi hanno bisogno di un contatto costante, continuo e per permeante all'interno della struttura imprenditoriale e aziendale ita italiana. La seconda è quella di riuscire ovviamente a fargli capire come funziona un'azienda, perché se non capiscono come funziona un'azienda vengono a, a candidarsi per il master in HR, in risorse umane, e quella domanda classica è ma perché ti vuoi occupare di risorse umane? Eh, perché le risorse umane eh, selezionano i migliori talenti eh, ma non fanno solo questo fanno tante cose il marketing non fa soltanto la pubblicità fa tante cose la, la produzione non è soltanto stare lì a montare i pezzi c'è dietro, dietro un mondo un universo se non conoscono questo non orienteranno bene neanche i loro studi 
andranno a fare filosofia perché gli piace Aristotele quando non, non, non si accorgono che con filosofia stanno limitando molto probabilmente il loro accesso al mondo del lavoro o magari no perché cambierà la tendenza e lo stanno potenziando ma loro lo devono sapere perché devono sapere già da 16-17 anni cosa andranno a fare in questa società se no stiamo creando altri, altri disoccupati, altri NIT e la responsabilità è nostra io ho un figlio di 10 anni e un altro di 8 e mi rivolgo a voi e lo faccio anche con me stesso tutti i giorni perché noi dobbiamo oggi preparare il loro mondo fra 50 anni e guardate che questa è una grande responsabilità la legge ci dà la possibilità di farlo lo Stato ci dà la possibilità di farlo in maniera organizzata, strutturata con tutte le premesse cogliamo questa opportunità non so se è il tempo ma volevo velocissimamente se mai lo, lo, lo interrompo Volevo farvi vedere il risultato di uno di questi progetti, sperando che parta. Questo è stato fatto da due ragazzi, tre ragazzi liceali di 16 anni, da soli. C'è l'audio? È collegato l'audio? Chiedo... No. Eh, ve lo descrivo. Abbiamo chiesto loro di crearci uno spot per pubblicizzare il Festival di Cultura Olivettiana, una manifestazione che noi teniamo ad Ancona ogni primo weekend di giugno, cioè il primo weekend dopo il, il 2 giugno. Questi ragazzi sono venuti, ci hanno chiesto cosa ci potete dare. Niente. Ma la telecamera? Trovatela. Ma il computer per mettere insieme? Eh, organizzatevi. Ma qualcuno che ci guidi? Eh, trovate il modo. Questo è il task. Io voglio il risultato. sono stati stupendi andavano in giro fotografavano gli ospiti del festival gli facevano i primi piani come se fossero dei, dei, dei personaggi di Hollywood alcuni di questi anche infastiditi dicevano senti ma ti levi di mezzo perché avevano preso la cosa talmente con interesse talmente a cuore che partecipavano volevano entrare nel merito hanno colto il succo del progetto e hanno trasformato questo progetto in qualcosa che fosse interessante per i loro coetanei, perché il task iniziale era come facciamo a portare qua i ragazzi dei licei? Noi facciamo la nostra campagna di comunicazione che è fatta su eh, i professori, gli imprenditori, i, i professionisti, i consulenti, ma come facciamo a portare i giovani dei licei? In tre settimane hanno fatto forse un video migliore di quello che ci ha fatto la società di comunicazione. Ora interromperò il video per rispettare i tempi, visto che non si sente. Eh, il futuro è nelle nostre mani. Grazie a tutti.